మొదటి పట్నము అపోస్తుల చర్యలు ఒకటవ అధ్యాయం ఒకటవ వచనం నుంచి పదకొండవ వచనం వరకు మొదటి పట్నము అపోస్తుల చర్యలు ఒకటవ అధ్యాయం ఒకటవ వచనం నుంచి పదకొండవ వచనం వరకు ఓ దేపిల యేసు పరలోకమునకు కొనిపోబడిన దినమ వరకు చేసిన పనులను బోధించిన విషయములన్నిటిని గురించి నా మతట గ్రంథమున రచించిని ఆయన పరలోకమునకు వెళ్ళక ముందు తను వెన్నుకొని అపోస్తులకు పవిత్రాత్మ ద్వారా కొన్ని ఆజ్ఞలను ఇచ్చాను యేసు మరణించిన పిదప నలువది దినముల పాటు తను స్వయముగా వారికి కనిపించుతూ తను సజీవుడనని వారికి పలు విధములా రుజువు పరుచుకొనెను దేవుని రాజ్యమును గురించి వారికి బోధించను ఆయన వారితో ఉన్నప్పుడు వారికి ఇట్లు ఆజ్ఞాపించను మీరు వెర్షలేమును విడిచి వెళ్ళక నేను మీకు తెలియపరిచినట్టి నా తండ్రి చేసిన వాగ్దానము కొరకు వేచిండుడి ఏలైనా యాహోను నీటితో బాప్తిస్తమిచ్చను కానీ కొన్ని రోజులలో మీరు పవిత్రాత్మ చేత జ్ఞానస్థనమును పొందుదురు అపోస్తులు ఏస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు ఇప్పుడు మీరు ఇజ్రాయేలీలకు రాజ్యమును పునరుద్ధరించదరా అని అడగగా ఏసు వారితో ఏసు వారితో కాలములను సమయములను నా తండ్రి తన అధికారమున ఉంచుకొని ఉన్నాడు వాటిని గురించి తెలుసుకొనుట మీ పని కాదు అయినాను పవిత్రాత్మ మీ పైకి మీ పైకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందుదురు కనుక మీరు వెర్షలేములోను యోధయ సమరయ సమరయ శ్యమల ఎందు అంతటను బూదిగంతముల వరకు నాకు సాక్షులై ఉండెదరు అనెను ఈ మాటలు పలికిన పిదప వారు చూచుతుండగా ఆయన పరలోకమునకు కొనిపోబడెను అప్పుడు వారు కన్నులకు కనబడకుండా ఒక మేఘము ఆయనను కమ్మివేశాను ఆయన వెళ్ళుచుండగా వారు ఆకాశం వైపు చూచి వారు ఆకాశం వైపు తేర చూచుతూ చూచుతుండిరి అప్పుడు తెల్లని దుస్తులు ధరించిన ఇద్దరు మనుషులు వారి యద్ద నిలిచి దెలలేయలారా మీరు ఎందుకు ఇంకను ఇక్కడ నిలిచి ఆకాశం వైపు చూచుతున్నారు మీ చెంత మీ చెంత నుండి పరలోకమునకు చేర్చుకొనబడిన యేసుని ఎట్లు పరలోకమునకు పోవుట మీరు చూచితురో అట్లే ఆయన మరలా వచ్చును అని వారితో చెప్పిరి ఇది ప్రభు వాకు
క్రీస్తు పరిపూర్ణ సమయమైన పరిపూర్ణ పొందుటకు హెబ్రేలు గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనం నుంచి ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం వరకు మరియు పదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనం నుంచి ఇరవై మూడవ వచనం వరకు నిజమైన పవిత్ర స్థలమును పోలిన మానవ నిర్మితమగు పవిత్ర స్థలమును క్రీస్తు ప్రవేశింపలేదు పరలోకమునే ప్రవేశించి మన పక్షమున దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉన్నాడు యూదువుల ప్రధాన యాజకులు జంతు రక్తముతో పవిత్ర ప్రదేశములోని ప్రతి సంవత్సరము ప్రవేశించు కానీ క్రీస్తు పెక్కుమార్లు తనను తాను అర్పించుకొనుటకు అందుకు ప్రవేశింపలేదు అట్లయినచో ప్రపంచము సృష్టింపబడినప్పటి నుండి అనేక పర్యాయములు ఆయన బాధ నొందవలసి ఉండేను అట్లు కాక తనను తాను బలిగా అర్పించుకొనుటకు వలన పాప నిర్వాణ చేయుటకై యుగాంతమున ఇప్పుడు ఒకే ఒకసారి జన్మించను ప్రతి వ్యక్తి ఒకసారి మరణించి తదుపరి దేవుడి తీర్పు పొందవలేను అదే విధముగా అనేకుల పాప పరిహారణముకై క్రీస్తు కూడా ఒకసారి బలియర్పణముగా సమర్పింపబడేను పాపము గూర్చి విచారించుటకు గాక తన కొరకై వేచి ఉన్న వారిని రక్షించుటకు ఆయన రెండవ మారు వచ్చాను సో సోదరులారా ఏసు రక్తము వలన పవిత్ర స్థలమును ప్రవేశించమని మన నమ్మకము కలదు తన శరీరము అను త్వర ద్వారా సజీవమగు ఒక కొత్త మార్గమును మన కొరకు ఆయన తెరిచాను దేవుడి గృహమున నిర్వహించుటకు ఒక గొప్ప యాజకుడు మనకు పొంది ఉన్నాడు కనుక మనము కలుషము నుండి శుద్ధి నొంద నిష్కుపటనము హృదయముతో స్వచ్ఛమగు నీటితో కడుగబడను శరీరముతో గట్టి విశ్వాసముతో దేవుడి సమీపించను దేవుడు తన వాగ్దానమును నిలిపికొందుము కనుక మన నిరీక్షణ మనకు దృఢముగా నిలిపించుకొందము ఇది ప్రభువాకు ప్రభూమితో ఉందురుగాక పునీతలు కరాసిన శుభవార్తలోని భాగము పునీతలుగా రాసిన శుభవార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము నలభై ఆరు నుండి యాభై మూడవ వచనం వరకు యేసు పదకొండుగురు శిష్యులకు ప్రత్యక్షమై వారితో ఇట్లా నేను క్రీస్తు కష్టములు అనుభవించుననియు మూడవ రోజు మృతుల నుండి లేచునియు ఎర్షులేము మొదలుకొని సకల జాతులకు ఆయన పేరిట హృదయ పరివర్తనము పాప క్షమాపణము ప్ర ప్రకటింపబడనియు రాయబడి ఉన్నది వీనిని వీనికి అన్నింటికీ మీరే సాక్షులు ఇదిగో నా తండ్రి చేసిన వాగ్దానమును మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను కానీ మీరు పైనుండి శక్తిని పొందినంత వరకును నగరముననే ఉండుడు పిమ్మట ఆయన వారిని బెతానియా వారికి తీసుకుని పోయి తన చేతులెత్తి వారిని ఆశీర్వదించను ఆయన వారిని ఆశీర్వదించుచుండగా పరలోకమునకు వెడలిపోయను వారు ఆయనను ఆరాధించి మహానందముతో ఎరుషులేమునకు తిరిగిపోయరి అక్కడ వారు ఎడతగక దేవాలయమున దేవుని స్థుతించుచుండెరి ఇది క్రీస్తు సువిశేషము ప్రైస్ ద లాడ్ ప్రైస్ ద లాడ్ ప్రైస్ ద లాడ్ హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా 
ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా కుటుంబానికి దూరముగా వెళ్ళి అమ్మ నాన్నను బంధువులను కుటుంబీకులను వదలి అతి కష్టం మీద హాస్టల్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఒక విద్యార్థి కడుపు నిండా తిన్నా తినకపోయినా దోమల వలన నిద్రపోయినా నిద్రపోయకపోకపోయినా కష్టపడి చదువుకొని చివరి పరీక్ష రాసిన తరువాత అదే హాస్టల్లో ఎన్ని రోజులు ఉంటాడు అసలు ఉంటాడా చివరికి చివరి పరీక్షకు వెళ్ళే ముందే బ్యాగ్ సర్దుకొని రెడీగా పెడతాడు ఎగ్జామ్ అయిపోవటం ఆ బుక్స్ మీద కూడా విరెత్తబుట్టి పనికిరాని పేపర్లన్నీ కూడా చించుకుంటూ హాస్టల్కి వచ్చేసి వెంటనే బ్యాగ్ పట్టుకుని బస్ ఎక్కుతాడు ఎగ్జామ్ అయిపోయిందా వచ్చిన పని అయిపోయిందా వెళ్ళిపోతారు ఒక విద్యార్థిని విద్యార్థులే కాకుండా మనలో చాలా మంది కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా ఒక ఉద్యోగానికి వెళ్ళినా ఒక పని మీద వెళ్ళినా కానీ ఆ పని పరిపూర్తి అయినదా అక్కడ ఉండటానికి ఇష్టపడం వెంటనే ఇంటికి వచ్చేస్తాం మరి క్రీస్తు ప్రభు తండ్రిని విడి విడిచి దాదాపుగా ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు దాటిపోయినదే అనేక సందర్భంలో ఒంటరితనాన్ని అనుభవించాడే ప్రభా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచావు ఈ పాత్ర నా నుండి దూరంగా తీసుకువెళ్ళండి అని బ్రతిమలాడాడు తండ్రి మీద ప్రతినిత్యం కూడా తండ్రి నేను ఒకటి తండ్రి నేను ఒకటి తండ్రి నేను ఒకటి ఏకమై ఉన్నాము అని చెప్పుకునే ఆ బంధము మరణించాడు పునరుత్నుడయ్యాడు ఇంకా ఎందుకు ఉండవలసి వచ్చింది హాస్టల్కి వెళ్ళాడుగా ఎగ్జామ్ రాశాడుగా ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కదా మరి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నాడు ఒక వ్యక్తి అలాంటిది ప్రభు పంపించారు శ్రమలు అనుభవించాలి మరణించాలి పాప క్షమాపణ కోసమే మరణించాలి ఒక బలిని అర్పించాలి రక్త పోక్షణ చేయాలి మూ మూచివేయబడిన ఆ యొక్క పరలోక ద్వారములు ఈయన మరణం ద్వారా తెరవాలి శ్రమలు అనుభవించాడు మరణించాడు సమాధి చేయబడ్డాడు చివరికి మరణపు ముళ్ళు విరుచుకుంటూ ఉత్తానుడయ్యాడు ఇంకా ఈ భూలోకంలో ఉండవలసిన పని ఏమిటి ఎందుకు ఉన్నాడు ప్రైస్తలాడ్ 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 ప్రిమిన సహోదరి సహోదరులారా మన జీవితంలో మనం చాలాసార్లు మనం అనుభవించి ఉంటాం చూసి ఉంటాం సాధ్యము అసాధ్యము వినదగినవి వినకూడనివి నమ్మదగినవి నమ్మ సఖ్యము కానివి ఆలోచనలకే పరిమితమైన విషయాలు చాలా ఉంటాయి అవి ఊహకు మాత్రం బాగుంటాయి కార్యరూపము తాల్చవు దాల్చవు అని కూడా నీకు తెలుసు అటువంటిలో సింపుల్గా మీకు చెప్పాలంటే ఆకాశంలో ఎగురుతున్న విమానం బయటకు వచ్చి దాని వంకే చూస్తూ ఉంటావు చిన్న విమానాలు అయితే మూడు వేల నుంచి నాలుగు వేల అడుగుల ఎత్తులో ఎగురుతూ ఉంటాయి పెద్దవి అయితే పదివేల నుండి ఇరవై వేల అడుగుల ఎత్తులో అక్కడ పైన ఎగురుతూ ఉంటాయి నీకు చిన్నదిగా కనిపించినా పెద్దది పెద్దదిగా కనిపించినా అది కనిపించినంతసేపు నువ్వు చూస్తూనే ఉంటావు ఇందులో సాధ్యమైనది ఏమిటి విమానము గాల్లో ఎగురుతుంది ఎటువంటి ప్రమాదము లేదు మబ్బుల్లో కలిసిపోయినా కానీ అది గమ్యం చేరుతుంది ఇబ్బంది లేదు అసాధ్యమనేది ఏమిటంటే ఇందులో అదే విమానంలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఆ పదివేల అడుగుల నుండి కిందికి దూకాడు అని ఎవరైనా చెప్పారనుకో నమ్ముతావు నువ్వు డాబా మీద నుంచి కిందకు దూకటానికే చచ్చిపోతాము ఒక బండ నుంచి ఇంకో బండికి దూ బండ మీద దూకటానికి చచ్చిపోతాము అటువంటిది పదివేల అడుగుల నుండి ఒక వ్యక్తి దూకాడు మా ఊర్లో ఉన్నాడు అంటే ఎవరన్నా నమ్ముతారా ఇది అసాధ్యము నమ్మ సఖ్యము కానిది అదే శిష్యులు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు ఏమిటది ఒక వ్యక్తి పరలోకం నుంచి దిగి రావటము కన్య గర్భమున పుట్టటము అది ఒక ఆశ్చర్యం అసాధ్యము కానీ వచ్చాడు చూస్తూ ఉన్నాం నమ్మాము పర్వాలేదు ఎందరు నిందించినా ఎందరు కాదన్నా కానీ సైన్స్ కూడా కుదరదు అన్నా కానీ ఇది కుదురుతుందని నమ్మాం ఈయన కోసం అన్ని కూడా మానుకొని వదిలి వచ్చాం ఇది అసాధ్యం ఏమిటి మరణించిన వ్యక్తి సమాధి చేయబడిన వ్యక్తి మట్టిలో కలిసిపోయిన వ్యక్తి మరలా తిరిగి రావటము అసాధ్యం అది కన్ని విని ఎరగనిది ఆ కన్ఫ్యూషన్లో ఉన్నారు ఆ పోస్తలందరూ ఇప్పటి వరకు కూడా సమాప్తమైనది అన్న వేసు ప్రభు సమాప్తమైనది అంటే చేసేది ఏమి లేదు చెప్పేది ఏమి లేదు అయిపోయింది 
యోహాన్ శువార్త అని పదిహేడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన చదవండి ఒకసారి యోహాన్ శువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం మీద ఎనిమిదవ వచ్చిన నీవు నాకు వసంగిన సందేశమును వారికి అపోస్తులందరికీ అందజేసి తిని వారు దాన్ని స్వీకరించి నేను నిజముగా దాన్ని స్వీకరించి తెలుసుకొని విశ్వసించారు ఇంకేమైనా ఉన్నదా చెప్పవలసినది ఏమైనా ఉన్నదా నువ్వు నాకు వసంగిన విషయములు అన్నింటినీ కూడా ఆ సందేశమున వాళ్ళకి తెలియచేశాను వాళ్ళు విన్నారు తెలుసుకున్నారు విశ్వసించారు ఇంతకంటే చేసేది ఏముంది సమాప్తమైనదన్న వాడు అక్కడే ఉన్నాడు వచ్చిన వాడు ఇంక దిగి మరలా పరలోకం వెళ్ళవలసిన వ్యక్తి ఇక్కడ ఆగిపోయాడు దాదాపుగా నలభై దినాలు ఉండవలసి వచ్చినది ఎందుకు అంటే అపోస్తుల ఆలోచన విధానం మారలేదు వారు ఇంక విశ్వాసంలో బలపడలేదు సామాన్యమైన ప్రజలు ఎలా ఉన్నారో ఆశ్చర్య చకుతులై అలాగే ఉన్నారో అదే విధముగా అపోస్తులు కూడా ఉన్నారు ప్రభు అనుకున్నాడు సమాప్తమైనదే సమాప్తము కాలేదు ఇంకా నేర్పాలి నేర్పించవలసిన విషయం ఉంది చాలా బోధించాలి ప్రేస్తులాట్ 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 బళ్ళు పాఠం అర్థ అర్థమైన విద్యార్థికి ట్యూషన్ అవసరమా బళ్ళు తొమ్మిదిన్నర నుంచి నాలుగు సాయంత్రం నాలుగున్నర వరకు ఉంటాడు వాళ్ళకి బోధిస్తూనే ఉంటారు వాడికి నిజంగా అర్థమైంది అనుకోండి ట్యూషన్ అవసరమా అర్థం కాని విద్యార్థికి కదా ట్యూషన్ కావాలి ప్రభు చేసేది ఈ నలభై దినాల పాటు చేసింది ట్యూషన్ నడపటం మూడు సంవత్సరాలు బోధించింది అర్థం కాకపోతే సందేహాలు చాలా ఉంటే వెళ్ళాలనుకున్న వ్యక్తి కూడా ఆగిపోయి ఇదేంది వీళ్ళందరూ నమ్మాలి కదా నమ్మరు నమ్మరేరి నమ్మరు అనే పదాలు ఎందుకు వస్తూ ఉన్నాయి ఆ సందేహాలు నిర్వీర్యం చేయటానికి లేఖనాలు వివరించటానికి ప్రభు పడే తాపత్రయం కోసం నలభై దినాలు పట్టాయి అందుకే ఉన్నాడు అక్కడ ఒకసారి చదవండి లూకా శుభార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చున్నాం వారు ఈ సంగతులు ఏది ప్రభు మరణించాడు వాస్తవం సమాధి చేసాం వాస్తవం కానీ తరువాత వస్తున్న అవి చూసారా పునరుత్నుడై అనేక మందికి కనిపించటం వారితో భుజించటము ఈ సంగతులను నమ్మక వాణిని కట్టుకథలుగా భావించారు మాకృషి వార్త పదహారో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన వారిద్దరు తిరిగి వచ్చి తక్కిన వారికి ఈ విషయాలను తెలియపరిచారు అయ్యా మార్గ మాధ్యమంలో ప్రభు మాతో నడిచారు మేము ఇంటికి వెళ్ళిన ఇంటికే వచ్చాడు మాతో పాటు భుజిస్తూ ఉంటే మేము గమనించాము అప్పటి నుంచి అదృశ్యమైపోయాడు మేము చూసాము అనే విషయాలు చెప్తూ ఉంటే కానీ వారు నమ్మరయ్యరి యోహాన్ శుభార్త ఇరవై అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన యేసు మృతుల నుండి లేఖనములను వారు అప్పటికీ ప్రేస్తులాట్ 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 ఎంత చెప్పినా అర్థం చేసుకునే మనస్కులు జ్ఞానము కలిగిన వారు అపోస్తులై ఉన్నప్పుడు సమాప్తమైనదనుకున్న యేసు ప్రభు కూడా ఎప్పుడైతే చూశాడో వీళ్ళందరూ కూడా అవిశ్వాసులుగా ఉన్నారు అధైర్యవంతులుగా ఉన్నారు వీళ్ళని బలపరచాలి విశ్వాసములను నాటాలనుకున్నప్పుడే వాళ్ళకు కనిపించి కనువిప్పు కలిగించి వారితో భుజిస్తూ వారికి బోధిస్తూ లేఖనాలు వివరిస్తూ ప్రవచనాల పరిపూర్ణం గురించి మాట్లాడుతూ బైబుల్ బోధన ప్రారంభించి ఇది సంగతి నమ్మండి అని మరొకసారి వారిని విశ్వాసంలో నాటటానికి బలపరచటానికి ప్రభు ఉత్నమైనా కానీ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఆగిపోయాడు ప్రేస్తులాట్ 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 ఎంత ప్రేమ చూడండి ప్రభు నువ్వు నాకు ఇచ్చిన ఒక్క ఒక్క వారిలో ఒక్కని కూడా నేను పోగొట్టుకోలేదన్న దేవుడు ఎప్పుడైతే ఈ పన్నెండు మంది పోతున్నారు వీరికి కూడా విశ్వాసం లేదని తెలుసుకున్నప్పుడు తండ్రి కంటే ముందు తండ్రిని చూడాలి ఆయనతో ఉండాలనుకున్న ఆశపడే ఆయన కూడా ఆగిపోయి వివరించాడు 
ఇంతకంటే త్యాగము ప్రేమ ఎవరికైనా ఉంటుందా ప్రేస్ ద లాడ్ ప్రేస్ ద లాడ్ ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత పూజ అయిపోయిన తర్వాత కొంతమంది కలవటానికి నన్ను నా దగ్గరకు వచ్చారనుకోండి ఏమంటాను నేను రెండో పూజ మూడో పూజ ఉన్నది ఇప్పుడు కాదు మధ్యాహ్నం రండు సాయంత్రం రండి లేకపోతే రేపు రండి అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాను ఇప్పుడన్నా ఆగుతాము అక్కడ పూజ పెట్టుకొని ఇక్కడ ప్రేస్ ద లాడ్ ప్రేస్ ద లాడ్ మరి తండ్రి మీద అంత ప్రేమ ఉన్న వ్యక్తి ఆయనతో ఉండాలని ఆశించిన వ్యక్తి ఇక్కడ చిన్న పొరపాటు చూసి అర్థం కావట్లేని తెలుసుకొని నలభై దినాలు ఆయనతో పాటు ఉండకుండా ఇక్కడ త్యాగం చేశాడు దేవుడు అంతకంటే గొప్ప ప్రేమ ఉంటుందా ప్రేస్ ద లాడ్ ప్రేస్ ద లాడ్ ప్రేస్ ద లాడ్ ప్రిమిన సహోదరి సహోదరులరా మొదటి విషయం ఏమిటంటే ఎందుకు ప్రభు ఉత్నమై కూడా నలభై దినాలు ఉండవలసి వచ్చినది అంటే అపోస్తులకు టోషన్ అవసరమైంది వాళ్ళకు ఈ బైబుల్ పాఠశాల కంటే రాత్రి పూట కూడా వాళ్ళకి బోధించే ఒక అవకాశం కావాలి ఆ యొక్క సందర్భం వచ్చినది అందుకని వాళ్ళకు వివరించడానికి ప్రభు ఆగిపోయారు నమ్మని వ్యక్తులను నమ్మించడానికి ప్రభు అక్కడ ఉండి బోధించి వివరించారట ఆ వివరణ గురించి మనం సారీ చాలాసార్లు చూస్తాం లూకా శుభార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఏడు వచ్చిన చదవండి అప్పుడు మోసే మొదలుకొని ప్రవక్తలందరి లేఖనములను తనను గుర్చి రాయబడినవన్నీ వానికి నలభై ఐదో వచ్చినము నలభై నాలుగు చదవండి ఆయన మరలా ఇట్లు వారితో నేను మీతో ఉన్నప్పుడు మోసే ధర్మశాస్త్రములోను ప్రవక్తల గ్రంథములలోను కీర్తన గ్రంథములలోను నన్ను గూర్చి నలభై ఐదు అప్పుడు వారికి లేఖనములు బైబుల్ అంతా అర్థమయ్యేటట్లు వారికి బుద్ధి వికాసం కలుగ చేసి మిగతా అంతా కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ప్రైస్ ద లాడ్ ప్రైస్ ద లాడ్ ప్రైస్ ద లాడ్ ఒకవేళ అపోస్తులు కూడా నమ్మకపోతే అంతకంటే అవమానం క్రీస్తు ప్రభుకి ఏది ఉండేది కాదు ఎవరినైతే చేర పిలిచాడో ఎవరికైతే అన్ని తనయి ఉండే నడిపించాడో వారే చివరికి నమ్మకుండా అవిశ్వాసులుగా వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఆయన మూడు సంవత్సరాల పరిచర్య బూడిదలో పోసిన పన్నీరు లాంటిదే అంతటి అవమానాన్ని పొందేవాడు ఏం చేశాడు ఏమి ఏమి చేశాడు ఏం ప్రసంగాలు చేశాడు ఏం పూజలు చేశాడు ఎవరు మారలేదు ఎవరు విశ్వాసులు కాలేదు ఎవరు ప్రవర్తన మార్చుకోలేదు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు పాత పద్ధతులు ఉన్నప్పుడు యశు ప్రభు గురించి ఏమనుకుంటారు ఓ చేశాడు బోధ చేశాడు అద్భుతాలు చేశాడు కొంతమందిని తీసుకొని ఏదో ఊరు ఊరు తిరిగాడు చివరికి ఏమైంది ఇటు వాళ్ళు అటు వెళ్ళిపోయారు ఉన్నది ఏమన్నా విశ్వాసం ఉన్నదా ఏమైనా ఫలితం ఉంటుందా ఏమి ఉండదు ప్రైస్ ద లాడ్ ప్రైస్ ద లాడ్ ప్రైస్ ద లాడ్ ఆ అవమానాన్ని తొలగించుకోవటానికే ఇది చివరికి నా మీద పడుతుందని తెలుసుకొని ప్రభు వారందరూ కూడా విశ్వాసంలో నడిపించడానికి నలభై దినాలు ఉండవలసి వచ్చినది ప్రైస్ ద లాడ్ ప్రైస్ ద లాడ్ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులరా మనమందరం కూడా క్రైస్తవులమే మన అందరి చేతుల్లో బైబులు ఉన్నాయి అపోస్తుల వల్లే మనము బైబుల్ బోధలు ఆలకిస్తూ ఉన్నా వారు యేసు ప్రభు దగ్గర ఉండి విన్నారు మనం బైబుల్ దగ్గర ఉండి చదువుతూ ఉన్నాం వాళ్ళ వల్లే మనం చదువుతూ ఉన్నా వింటూ ఉన్నా అర్థం కాని విషయాలు చాలా ఉంటాయి వాక్య మర్మాలు చాలా ఉంటాయి లోతైన భావాలు ఉంటాయి అవి నీకు తెలియవు నాకు తెలియవు సందర్భానుసారముగా ప్రభు మనకి తెలియజేస్తారు ఆ తెలియచేయటానికి ముందు నీవు సిద్ధముగా ఉండాలి ప్రభు దగ్గర ఉండి ప్రభు నాకు అర్థం కాలేదు అపోస్తులకు వివరించావు కదా లేఖనములు మొత్తాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవటానికి వాళ్ళకి బుద్ధి వికాసం ఇచ్చావు కదా అటువంటిది మాకు దయచేయమని మనం అడిగినప్పుడే వాక్యం మనకు అర్థమవుతుంది చదవటం అర్థమవుతుంది ఆ లైన్ల మధ్య ఏముంటాయి అసలు వాక్య భావం ఏమిటి అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఎప్పుడైంటే నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి సమయం ఇవ్వాలి కూర్చొని ప్రార్థన చేసి బైబిల్ పట్టుకుని ధ్యానం చేయగలిగితే వాక్య లోతులకు ప్రభు నిన్ను తీసుకుని వెళ్తారు ఇక రెండవదిగా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులరా మొదట్లో చెప్పిన విధముగా అభ్యాన్నిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు అభ్యాన్నిస్తూ ఉన్నాడు 
ఎలా ఉంది వీళ్ళ పరిస్థితి అపోస్తుల పరిస్థితి అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా వీళ్ళందరూ కూడా తలలో ఉన్న వాళ్ళకు ఆయన అండదండలు ఆయన ఒక బోధకుడుగా గురువుగా బోధించాడు ఒక ఆత్మీయునిగా ఆత్మునిగా దగ్గర ఉండాడు ఆకలి తీర్చాడు ఆపద వచ్చిందా వెంటనే ఉన్నాడు బంధువులు కానీ కానీ తనకు కానీ వారి వాళ్ళకి కానీ శిష్యులకు కానీ ఎప్పుడైనా ఏమైనా వచ్చినదా వెంటనే ప్రభు దగ్గర ఉండి అన్ని కూడా పరిష్కరించాడు అద్భుతాలు చేశారు విడుదలనిచ్చాడు అటువంటి వ్యక్తి ఒక్కసారిగా భౌతికంగా లేడు అంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నీ తానే అనుకున్నాము పిల్ల పాపలను వదిలిపెట్టాము పొలము పుట్ర వదిలిపెట్టాము మా పదవులను వదిలిపెట్టాము డబ్బు వచ్చి ఆ యొక్క ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కూడా వదిలిపెట్టేసి ఇదిగో నీ ఆయన దగ్గరకు వస్తే చివరికి ఆయన టాటా బాయ్ బాయ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అనాథులు చేయటం లేదు ప్రైస్ దాట్ ప్రైస్ దాట్ ప్రిమిన సహోదరి సహోదరులారా అది మనకు కూడా ఉంటుంది అపోస్తులకే కాదు ఒకవేళ పండుగ సందర్భంలో పెళ్ళి ఎక్కడో ఉండే బిడ్డలందరూ వస్తారు కొడుకులు వస్తారు కూతుర్లు వస్తారు మనవళ్ళు వస్తారు మనవరాళ్ళు వస్తారు ఇంకా ఎక్కువైతే దూర బంధువులు కూడా పిలుచుకుంటాం ఆ పండుగ రెండు దినాల మూడు దినాల ఉంటారు మన దగ్గర గందరగోళం అయిపోయింది ఇల్లు తీసి పందిరేస్తారు పిల్లలందరూ కూడా సరదాగానే ఉంటుంది ఒక్కసారి వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోని పండుగ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోయారు ఇంకేమంటారు ఎదురు బల్ల కూర్చుంటారు ముసలమ్మ ముసలాయన ఇల్లంతా బోసిపోయింది ఏదో లేనిపోయినట్టుంది ఏదో పూ కూలిపోయాము ఏంటి ఇది అనుకుంటారు ఇది మూడు రోజులకే మూడు రోజులు ఇచ్చి వచ్చి నీతో ఉండి సంతోషాన్ని పంచుకొని అంత హడావుడి చేసి వెళ్ళిపోతే నీకు నాకే ఆ యొక్క అనుభూతి కలుగుతుంది ఏమని అరే అంత ఖాళీగా ఉంది బోసిపోయింది ఇల్ల మొత్తం అని మరి మూడు సంవత్సరాలు కలిసి ఉన్నారు వీళ్ళు అన్నీ తానే అనుకున్నారు ఈయన వెంట ఉంటే మనకి ఏది అవసరం లేదు అనుకున్నారు అటువంటి వ్యక్తే భౌతికంగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు కళ్ళ ముందు పోతున్నాడు అంతకంటే దుర్భరమైన క్షణాలు ఏమన్నా ఉంటాయా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు ఆపలేము కంతే కళ్ళ ముందు పోతూ ఉన్నాడు అంతే తాగుదామా వద్దు అంటాడు పట్టుకుందామా వద్దు అంటాడు అటువంటి వ్యక్తి వెళ్ళిపోతుంటే అపోస్తులు ఎంత బాధగా ఉంటారు అందుకని ప్రభు వారిని బెత్తానే వరకు తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళని ఆశీర్వదించటము ప్రారంభించారు ప్రైస్తు లాడ్ ప్రైస్తు లాడ్ ఒక పిల్లవానికి తండ్రి ఏ విధంగా అయితే అభయం ఇస్తాడు నేను ఉన్నాను వస్తాను అని దిగులు పడక అవసరమైన ప్రతిసారి మేము వస్తామని అభయం ఇస్తూ ఉన్నాడు మీరందరూ కూడా తోడుకొని వెళ్ళిపోయి ప్రైస్తు లాడ్ ప్రైస్తు లాడ్ ప్రైస్తు లాడ్ అక్కడికి వెళ్ళి వారికి తో మాట్లాడి వాళ్ళ కళ్ళ ముందే వెళ్ళిపోతున్నాడు ప్రిమిన సహోదరి సహోదరులరా అవసరమా ప్రభునకు అంటే అది అవసరం ఒకవేళ వాళ్ళు గనక సాక్షులుగా లేకపోతే పునరుత్నం అయ్యారు కనిపించారు కానీ ఏమయ్యారో తెలియదు పునరుత్నమయ్యాడు మాతో భుజించాడు సముద్రం ఒడ్డిన చేపలు కూడా పట్టాడు మాతో పాటు మేము తిన్నాము కాల్చుకు తిన్నాము కానీ తర్వాత ఏమయ్యాడో తెలియదు అంతం లేదు గమ్యం లేదు ఒకవేళ పునరుత్నమైన క్రీస్తు ఇక్కడే ఉన్నట్లయితే మన గమ్యమే అగోచరంగా ఉండేది మన గమ్యం ఏమిటి మనం పరలోక పౌరులు అంటాడు పౌలు గారు ఇక్కడ వారేం కాదు ఇక్కడ భౌతికంగా ఉన్నాం మన గమ్యం ఏమిటి పరలోకం ప్రభు గనక మరణించిన తర్వాత ఉత్నమై ఇక్కడే ఉంటే అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటే గమ్యం అర్థమయ్యేది కాదు ఓహో మనం కూడా ఇంతేనేమో మనం కూడా పైకి లేస్తాము ఇక్కడెక్కడే తిరుగుతాం ఆత్మలాగా పైకి పోయేది లేదు పరలోకం అనేది లేదు దానికోసమనే ప్రభు వాళ్ళ కళ్ళ ముందు పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు ఒకవేళ చూడలేదనుకోండి ప్రవచనాలు మారిపోయాయి ప్రసంగాలు మారిపోయేది బైబుల్ మారిపోయేది చివరికి మన గమ్యమే మారిపోయాయి దానికోసమే ప్రభు వారందరూ కూడా తోడుకొని బెత్త అనే వారికి తీసుకొని వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళ మధ్యన నుండి ప్రభు కొనిపోబడుతూ ఉన్నాడు ప్రైస్ దాట్ ప్రైస్ దాట్ ప్రైస్ దాట్ ప్రిమిన సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సినది మలుచుకోవాల్సినది ఏమిటంటే ఈ పండుగ ఉద్దేశాన్ని గ్రహించాలి ఉద్దేశం ఏమిటి ప్రభు ఎందుకు ఉత్నం అయ్యారు ఎందుకు మోక్షారోహణం కావించబడ్డాడు దాని యొక్క ఫలితం ఏమిటి ఆ ఫలితం మనం ఎలా పొందాలి ఇది లేకపోతే పండుగ చేసుకోవచ్చు పూజలు చేసుకోవచ్చు ఆరాధన చేసుకోవచ్చు ఉపయోగము ఉండదు ప్రైస్ దాట్ ప్రైస్ దాట్ ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి మీ ఇంట్లో ఏదో శుభకార్యాన్ని మీరు తలంచారు పెండ్లోనో వివాహ సందర్భము లేకపోతే పుట్టినరోజు లేకపోతే ఏదో ఒక ఫంక్షన్ కార్లు కూడా కొట్టించారు దగ్గర బంధువులందరూ కూడా నువ్వే వెళ్ళిపోయి ఇచ్చావు దూరపు బంధువులకి పోస్ట్ ద్వారా పంపించావు లేకపోతే వేరే వ్యక్తి ద్వారా పంపించావు 
చెప్పుకున్నావు ఘనముగా ఒక రెండు మూడు వందల మందికి చెప్పుకున్నావు ఊర్లో ఒక వంద మంది బంధువులు ఒక రెండు మూడు వందలు అనుకొని చెప్పి ఘనంగా నువ్వు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నావు ఎవరో రాకపోతే నీకు ఎలా ఉంటుంది కార్డులు కొట్టించావు ఇరవై రూపాయల కార్డు ముప్పై రూపాయల కార్డు దాని మీద ఒక నాలుగు రూపాయల స్టాంపు ఇరవై ఐదు రూపాయలు పెట్టి పంపించావు ఎవరు రాలేదు నీకు ఎలా అనుకుంటావు నువ్వు ఎలా అనుకుంటావు లేదు ఆశించి బాగా భోజనాలు ఏర్పాటు చేసేసి మటన్ బిర్యానీ ఏర్పాటు చేసావు అన్నీ కూడా సిద్ధం చేసావు మైకులో చెప్తూ ఉన్నావు సిద్ధంగా అయిపోయింది మొత్తం రండి 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 అని ఎవరు రాలేదు నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతావు ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఒకసారి గమనించండి ఒక చిన్న శుభకార్యమే నువ్వు ఎంతగానో తయారైన ఒక శుభకార్యానికి పిలిచిన వాళ్ళు రాకపోతే మనకు అంతకంటే అవమానం ఏముండదు ఇరుగు పొరుగు వారు చూస్తారు ఇన్ని ఎంత హడావుడి చేశారు ఎంత టెంట్లు వేశారు ఇన్ని మైకిలు పెట్టారు డీజే అన్నారు అది అన్నారు ఇది అన్నారు ఎవరు లేరేంటి భోజనాలేనేమో రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది కానీ రాత్రి నుంచే వండుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎవరు రారేమిటి అవమానమే కదా అది ప్రైస్ లాడ్ ప్రైస్ ద లాడ్ మరి ప్రభు నాకు అవమానం కాదా ఆయన ఉన్న చోటనే మనం ఉండాలని ఆశపడ్డాడే ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాడే నేను వెళ్ళాలి మీకోసం నివాస స్థానాలు ఏర్పాటు చేయాలి నేనున్న స్థలంలోని మీరు కూడా ఉండాలని ఆశించిన వ్యక్తి దగ్గరకు మనము పోకపోతే ఏ పరలోకంలో అయితే ప్రభు ఉన్నాడు ఏ పరలోకం కోసం అయితే ప్రభు మరణించాడు ఏ పరలోక ద్వారాలు తన మరణం ద్వారా ఆయన తెరవ తెరిచారో ఆ ద్వారం కూడ మనం ప్రవేశించకుండా ఉంటే ఆ పండుగకు ఆ పరలోక విందునకు మనం వెళ్ళకపోతే ఆ అవమానం ఎవరికి నీకు నాకు అవమానం ఏం లేదు ఇష్టం ఉంటే పోతాం లేకపోతే లేదు కానీ నివాసం అనేది ఒక ఏర్పాటు చేసేట శుభలేఖలు కొట్టించేట ముందుగానే పోయి తయారు చేసేట పరలోక విందు అనేమన్నాడు మీతో పాటు పరలోకంలో విందు ఆరగించే వరకు కూడా ఈ పాత్ర నేను ముట్టుకునే మాట ఇచ్చాడు అంతే మరలా ఆయన విందులో పాల్గొనాలంటే నువ్వు ఉండాలి అక్కడ నువ్వు వచ్చిన దాకా తినను అంటున్నాడు నువ్వు వెళ్ళకపోతే అది ఎవరికి అవమానము క్రీస్తు నాకే కదా ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రభు కోరిక అది తెస్సలో రాసిన మొదటి లేఖ ఐదవ అధ్యాయం తొమ్మిది తొమ్మిది వచ్చిన చదవండి తెస్సలో రాసిన మొదటి లేఖ ఐదు తొమ్మిది దేవుని కోపం నాకు గురి కాక మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆ రక్షణను పొందుటకు ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు రక్షణ పొందడానికి అది యేసుక్రీస్తు మూలమున పిలుపుల రాసిన లేక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన చదవండి మనము పరలోక పౌరులము బలహీనల మగు మన భౌతిక శరీరమును ఆయన తన శరీరము మూలమున ప్రైస్తలాడ్ ప్రైస్తలాడ్ ఆ ప్రభు ముందు మన రక్షణ ప్రణాళిక ఏమిటంటే రక్షణ పొందాలి అది క్రీస్తు ద్వారా రెండవది ఏమిటి ఈ యొక్క భౌతిక శరీరము కూడా క్రీస్తు శరీరం వలె మారాలి ఆయన కోరిక ఇది మరి అది పొందాలి ఆ పరలోకంలో చేరాలంటే నువ్వు ఎలా ఉండాలి ప్రభు అంటాడు ఇదిగో నేను పునరుత్నమైన తర్వాత నేను పొందే ఆనందము కంటే నేను మోక్షారోహణం పొందిన ఆనందము కంటే పరలోకంలో గొప్ప సంతోషము మహదానందం ఎప్పుడు మారు మనసు పొందినప్పుడు లూకాశ్వాత పదిహేనో అధ్యాయము ఏడు వచ్చిన చదవండి పశ్చాత్తాపము అవసరము లేని తొంభై తొమ్మిది మంది కంటే ఒక పాపాత్ముని విషయమై పరలోకమున ఎక్కువ ప్రైస్తలాడ్ ప్రైస్తలాడ్ అంటే ఒక వ్యక్తి మారు మనసు పొంది పరలోకంలో అడుగు పెడితే యేసు ప్రభు నాకు ఎంతో ఆనందం పరలోకంలో మహదానందం పుంచిందుతారు అందరూ కూడా ఆయన మన ప్రవేశం అంత గొప్పది ఆయన ప్రవేశము కంటే మన ప్రవేశము ఆయనకిచ్చే సంతోషం రెండింతలు వందింతలు ఆయన ప్రవేశం ఏమిటి ముందుగానే అనుకున్నాడు ఆయన ఆపేది ఎవరు లేరు మరణించాడు లేచాడు తిరిగి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు గొప్పతనం ఏమి లేదు అసలు మట్టిలో కలిసిపోవాల్సిన మనలను మహిమవంతులను చేసి ఆయన ప్రక్కన కూర్చునిపెట్టుతాడు చూసేవా అది విషయం అంటే 
అది ఘనత అంటే అది మహిమ దేవునికి ప్రేస్ ద లాడ్ ప్రేస్ ద లాడ్ ప్రిమిన సహోదరి సహోదరులు మూడో విషయం ఏమిటంటే ప్రభు ఉన్న చోటునే నీవు ఉండాలి అదే పునరుత్నం లేకపోతే ఈ మోక్షారోహణ పండుగ యొక్క ఉద్దేశము గమ్యము కూడా అది లేని పక్షములో ఆయన శ్రమ వృధము వృధా అయిపోతుంది పునరుత్నం వృధా అయిపోతుంది మోక్షారోహణం కూడా వృధా అయిపోతుంది నేను ఇక్కడే ఉండి ఇక్కడే పుట్టి ఇక్కడే మట్టిలో కలిసిపోతే నా గమ్యం అని నాకు చే నేను చేరకపోతే ప్రభు శ్రమకు ఫలితము ఉండదు ఆయనకు అవమానం అంతే ప్రైస్తు లాడ్ ప్రైస్తు లాడ్ ఇక్కడే కథోలికులుగా గర్వించవలసిన విషయం చెప్తున్నాను కథోలికులుగా గౌరవ గర్వించవలసిన విషయం నీకో దేముతో ప్రభు అంటాడు అయ్యా నేను పరలోక రాజ్యం చేరాలంటే ఏమంటాడు మనుషుడు మరలా జన్మించిననే తప్ప పరలోకంలో ప్రవేశింప లేడు ఎలా జన్మిస్తాడు నీతి వలన ఆత్మ వలన ప్రైస్తు లాడ్ ప్రైస్తు లాడ్ పరలోకంలో చేరాలంటే ముందు నువ్వు జ్ఞానస్థానం పొందిన వాడువై ఉండాలి నువ్వు జ్ఞానస్థానం పొందాలి నికో దేముతో మూడవ అధ్యాయం వ్యవహానుష వార్తలో చెప్పిన మాట అదే అయ్యా నేను ఏమి చేయాలి అంటే ముందు నీటి వలన ఆత్మ వలన జన్మించిన తప్ప ఏ నరుడు కూడా పరలోకంలో ప్రవేశింపలేడు ఎంత గర్వం ఉండాలి మనకి పుట్టుకతోనే క్రైస్తవులుగా ఉండి జ్ఞానస్థానం పొందాం మనం ఎప్పుడో అంటే ఆ మొదటి అర్హతను మనం ఎప్పుడో పొందాం మొదటి అర్హత రెండో అర్హత ఏమిటి పాప ఒప్పుకోడు నీ నోటి ద్వారా నీ పాపములు ఒప్పుకొని దేవుడు యేసు ప్రభు దేవుని కుమారుని ఒప్పుకుంటే నీకు రక్షణ కలుగుతుంది ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది ఒకసారి చదవండి రోమా పత్రిక పది తొమ్మిది నీ నోటితో యేసు ప్రభును ఒప్పుకొని నీ హృదయమున నీవు విశ్వసించినచ్చు ప్రైస్తు లాడ్ ప్రైస్తు లాడ్ ఒకటి జ్ఞానస్థానము రెండవది పాప సంకీర్తనము మూడవది ఏమంటారు ప్రభు యోహాన్ శుభార్త ఆరు ఏడు అధ్యాయాలలో నా శరీరము నిజమైన ఆహారము నా శరీరాన్ని భుజించిన వాడు నా రక్తాన్ని పానము చేయవాడు ఎన్నటికీ మరణించడు నిత్య జీవాన్ని పొందుతాడు ప్రైస్ ద లాడ్ ప్రైస్ ద లాడ్ ఈ భాగ్యాలు చూడండి కథోలికులుగా మనము గర్వించవలసిన విషయాలు మనకు ఇచ్చిన భాగ్యాలు ఇవి జ్ఞానస్థానము పాప సంకీర్తన దివ్య సప్రసాదము ఇది ఎవరన్నా ఎప్పుడైనా ఎప్పుడో ఒకసారి తీసుకుంటారు కొంతమంది ఇది కడరాత్రి భోజనం అని బల్లారాధన అని మనకు ప్రతినిత్యం కూడా ప్రభు భోజనం అందుతూ ఉంది అందించబడుతుంది ఇంతకంటే భాగ్యం ఏమైనా ఉన్నదా ప్రభు నాలుగోదిగా ఏమంటున్నాడు మీరు ఆగండి ఆత్మ వచ్చే వరకు కూడా వెరుసులేముననే ఉండండి ఆత్మను పంపించిన తర్వాత మీకు ఆ ముద్ర వేయబడిన తర్వాత అప్పుడు మీరు వెళ్ళి ప్రచారం చేయండి అంటే భద్రమైన అభ్యంగం ప్రైస్ ద లాడ్ ప్రైస్ ద లాడ్ ప్రైస్ ద లాడ్ ఇవన్నీ స్వీకరించేది ఒక కథోలికులే ఇవన్నీ స్వీకరించేది ఒక కథోలికులే పాప సంకీర్తన అందరూ చేయరు ఒక కథోలికులే చేస్తారు ఈ కథోలికులు కూడా ఈ మధ్య మోడ్రన్ ఏమంటే అవిశ్వాసులుగా తయారవుతున్నారు మామూలు విశ్వాసులు కాదు అవిశ్వాసులు వారి పతనం ఘోరంగా ఉంటుంది అంటాడు ప్రభు వారి పతనము ఘోరమైందంటాడు మతేశు భత ఏడవ అధ్యాయము మతేశు భత ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచ్చినాలు చదవండి పాటింపని ఓడించావు చదువమ్మ ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడు వచ్చినాం జడి వానలు కురిసి వరదలు వెల్లువులై పారి పెనుగాలులు వీచినప్పుడు ఆ ఇల్లు కూలి నేలమట్టమయ్యను అమ్మ దాని పతనము చాలా ఘోరమైనది ప్రైస్ ద లాడ్ ప్రైస్ ద లాడ్ మీరు పాత బళ్ళ ఉన్నారు కొత్త బడ్డ ఒకటి వచ్చింది ప్రైస్ ద లాడ్ దాని పతనము చాలా ఘోరం అనేది ఏమని బోధన ఆలకిస్తూ ఉన్నావు పాప సంకీర్తన చేసే ఒకనాడు ఇదే ఘనమైనది అనుకున్నావు స్వామి పాప సంకీర్తన చేయాలనుకున్నావు కానీ ఇప్పుడు నువ్వు చేయట్లేదు అనుకో ఏమంటున్నాడు నీ పతనము ఘోరంగా ఉంటుంది ప్రైస్ ద లాడ్ చాలా బాగుండాలి చాలా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఉండాలి కథోలికులు ఒక వగ వైపు గర్వించాలి రెండో వైపు నేను ఎక్కడ అవిశ్వాసంలో పడిపోతానా ప్రభు ముందుగా హెచ్చరిస్తున్నాడు అయ్యో వాడు పుట్టకపోయినా బాగుండేది అంటాడు యోధా గురించి చూసి ఎప్పుడుదాకా భోజనాన్ని ఆరగించాడా రొట్టెను విరిచి మొదటగా ఆయనకి ఇచ్చాడా ఏమన్నాడు పుట్టకుంటే బాగుండేది 
కథోలికులుగా రాకుండా బాగుండేది ఈ గుళ్ళో ప్రవేశించుకుని ఉంటే బాగుండేది ఏ మందిరం దగ్గరో చెట్టు దగ్గరో పుట్ట దగ్గర ఉంటే ఇవన్నీ ఉండే కాదు జాగ్రత్తగా ఉండాలి పాప సంకేతం అనేది చాలా ముఖ్యము అది చేస్తేనే పరలోకం క్రైస్తవ లాడ్ క్రైస్తవ లాడ్ దొంగవాడు పాప సంగీతం చేసే కథ వెళ్ళాడు పేతురు గారు పాప సంగీతం చేసే కథ వెళ్ళాడు పౌలు గారు ఒప్పుకుంటేనే కదా వెళ్ళాడు ఎవరైనా తప్పు ఒప్పుకున్న తర్వాత కదా మోక్షం వచ్చింది తప్పులు ఒప్పుకోకుండా పాప సంగీతం చేయకుండా ఉంటే కుదరదు రెండవది నా శరీరాన్ని భుజించి పానం చేసిన వాడు నిత్య జీవాన్ని పొందుతాడు వాడిని చివరికి నేను లేపుతానని ప్రభు అభయం ఇచ్చాడు దాని గురించి పౌలు గారు ఏమంటారు ఎవడైనా సరే అనాహారతో సరైన సిద్ధపాటు లేకుండా క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్త శరీరాన్ని భుజిస్తే ఖండనకు గురి అవుతాడు దేవునికి ధిక్కారంగా ఉంటాడు ప్రైస్తో లాడ్ ప్రైస్తో లాడ్ నీకు ఇస్తూనే కండిషన్లు పెడుతున్నాడు జాగ్రత్త నీకు బైక్ ఇస్తున్నాను ఎక్సలేటర్ ఇచ్చేవా కింద పెడతావు జాగ్రత్తగా వెళ్ళు నీకు అభ్యంగనాలన్నీ ఇచ్చాను దివ్య సంస్కారాలు ఇచ్చారు ఇవి పాటిస్తే నీకు పరలోక ప్రవేశము పాటించలేదా సరైన రీతులు వెళ్ళలేదా రూల్స్ ప్రకారం నడపలేదా కింద పడిపోతావు ఘోరంగా ఉంటుంది అతను ప్రైస్తో లాడ్ ప్రైస్తో లాడ్ కావున ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుల మోక్షం ప్రవేశించాలంటే ప్రభు యొక్క ఉద్దేశము ఆ గమ్యం చేరాలి ఆయనకి మహదానందం కల్పించాలంటే కథోలికులు కానీ మనము గర్వించాలి జ్ఞానస్థానము పాప సంకేంద్ర దివ్య సప్రసాదము భద్రమైన అభ్యంగం ఇలా మనకు సంస్కారాలు ఇవ్వబడ్డాయి కానీ గర్వించే మనము కనుక ఆ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఆ క్రమం పాటించకపోతే సరైన సిద్ధపాటు లేకుండా మనం విచ్చలబడి జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఖండనకు గురి అవుతాం ఏదైతే నీకు అర్హత అనుకుంటున్నామో అదే నిన్ను అనర్హులని చేస్తుంది జాగ్రత్తగా ఉండాలి మొదటిగా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులరా శిష్యులకు బోధించాల్సిన అవసరం వచ్చినది విశ్వాసంలో పడిపోతున్నారు కాబట్టి ప్రభు నలభై దినాలు ఉండి ముందు తను వెంబ తనను వెంబడించిన వారిని విశ్వాస పదంలో నడిపించడానికి ప్రభు ఉండవలసి వచ్చినది రెండవది ఘోరముగా అంటే ఆ యొక్క ఘోరమైన స్థితులు అపోస్తులు ఉన్నప్పుడు ప్రభు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆ బంధం తెగిపోతుంది భౌతికంగా దూరం అయిపోతున్నారు ఆ సందర్భం ప్రభు ఏమంటున్నాడు నేను మీతో ఉంటాను సదా ఉంటాను మీరు భయపడకండి అని ఆత్మను కూడా వాగ్దానం చేశాడు మూడవదిగా మనము ఆయన చేరిన చోట ఉండకపోతే ఆయన గమ్యం మనం చేరకపోతే ఆయన సిద్ధపరిచిన నివాస స్థానములు ఆ గృహ ప్రవేశం మనం చేయకపోతే మన అడుగులు అక్కడ పడకపోతే ఆయనకు అవమానం ఆ అవమానం చెందకుండా ఉండాలి అంటే నీవు నేను కూడా బైబుల్ పఠించాలి బైబుల్ ప్రకారం జీవించాలి సంస్కారాలను కూడా స్వీకరిస్తూ ఒక క్రమబద్ధతిలో ఉండాలి లేకపోతే తిరస్కరించబడతాం చివరిగా మతే శుభార్త ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చన్న మతే శుభార్త ఏడు ఇరవై రెండు చదువమ్మా నీ నామమున కదా మేము ప్రవచించినది పిచాచను పారాద్రులినది అద్భుతములు అనేకము చేసినది నాతో చెప్తారు పరలోక ద్వారం వరకు వస్తారు ఎందుకని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ప్రభు మృతుల నుండి పైకి లేపుతాడు నువ్వు పాపాత్ముడు పుణ్యాత్ముడని సంబంధము లేదు మరణించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లేపబడతారు ఇది గ్యారంటీ రెండవది అందరు అక్కడికి వస్తారంట వచ్చి ప్రభు ప్రభు మీ నామమున కథ మేము జ్ఞానస్థానం తీసుకుంది నీ నామమున కథ మేము గుడి కట్టుకుంది నీ నామమున కథ మేము ఉపవాసం చేసింది నీ నామము కథ మేము బోధించింది నీ నామమున కథ మేము అద్భుతాలు చేసినది అన్నీ కూడా కలిగించుకుంది నీ నామము ద్వారా కదా అంటే ప్రభు ఏమంటాడు అప్పుడు వారితో నేను మీరు అందరూ దృష్టి నా నుండి వెళ్ళిపోయి నీ నామ నీ నామ నా నామం ఏమి లేదా నీ స్వార్థం తప్ప ఏమి లేదు నీ పలుకుబడి నీ మాట నెగ్గించుకోవడానికి చేసేవి కానీ నన్ను మహిమపరచడానికి ఏమి చేయలేదు ప్రశాంతంగా వెళ్ళిరా ప్రైస్తలో అంతకంటే అవమానం ఏమైనా ఉంటుందా ముక్కు మీద డోర్ వేసినట్లు నువ్వు పోయి డోర్ కొడతా ఉంటే డోర్ తీసి వెళ్ళిపోయినారు అనుకోండి ఇంకా ఎటు పోవాలో తెలియదు ప్రైస్త లాడ్ మన మందరం కూడా పరలోక పౌరులము అక్కడ చేరే మార్గాన్ని ప్రభు చూపించారు ఆ మార్గాన్ని నడుద్దాం ప్రభు వాక్యం మీద నిలబడి ఆయన వాక్యములు నిలబడగలిగితే జీవించగలిగితే ఖచ్చితంగా ప్రభు తన మనందరం కూడా తను ఉన్న చోటికి తీసుకుని పోతాడు మనందరం కూడా ప్రభు ఉన్న చోటున ఉండాలని మన మార్గము గమ్యం ఆయనే ఉండాలని ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక